안녕하세요 딩가입니다 오늘은 루츠돌에서 구매한 구체 간절 인형 키드 45대 부프링을 카카오 웹툰 세일앤 악당과 계약가족이 되었다의 여주인공 아리아드니 코르테즈로 꾸며줄 거예요 저는 원래 43cm 모델 델프 라인을 좋아하는데 프링이 몰드가 너무 마음에 들어서 키드 델프 라인을 처음 구매하게 되었어요 근데 주문할 때 40cm 키드 델프는 너무 어린이 몸매일 것 같다는 생각이 들어서 45cm 키드 델프로 주문을 했는데요 막상 받아보니까 다리가 너무 길고 얼굴이랑 몸이 따로 노는 묘한 느낌이 들더라고요 얼굴이 너무 귀여워서 그런가 엄청 이상하진 않은데 좀 이상한 느낌? 뭔지 아시죠? 그래서 하루 종일 고민을 하다가 슬쩍 다리를 당겨봤는데 이게 다리만 분리가 되겠더라고요 그래서 다리를 분리하고 클레이를 사용해서 이너를 만들어 주기로 했어요 마침 웹툰에서 아리아가 세이렌의 후손으로 나오기 때문에 이너가 되어서 노래하는 아리아의 모습을 만들어 봐도 좋을 것 같더라고요 또 제가 이너는 여러 번 했었지만 클레이로 비늘까지 만들어 본 적은 없어서 이번에 도전을 한번 해보기로 했습니다 화면처럼 철사와 호일을 사용해서 뼈대를 만들어 주고 그 위에 클레이를 감싸서 붙여줬어요 클레이는 자연건조되는 포셀리용 클레이를 사용했는데요 저는 평소엔 오븐에 구워서 경화시키는 폴리머 클레이를 주로 사용하는데 인형과 이어붙여야 해서 오븐에 넣을 수 없기 때문에 이번엔 자연건조되는 클레이를 따로 구매해서 사용했어요 처음 사용해보는 재료라서 다루기가 쉽지 않더라고요 굉장히 수분이 많고 말랑거리는데 요즘 더워져서 선풍기를 틀고 하니까 또 건조해져 가지고 빨리 굳어 버리기 때문에 서둘러서 작업해야 하는 그런 불편함이 좀 있더라고요 얇게 민 클레이에 모양틀을 사용해서 이렇게 물방울 모양을 여러 개 만들어 준 다음 화면처럼 하나씩 붙여서 이너의 비늘을 표현해 줬어요 하나하나 붙이다 보니 생각보다 시간이 꽤 오래 걸리더라고요 꼬리 지느러미 부분부터 붙일 땐 이걸 진짜 언제 다 하지 싶었는데 허리 부분에 가까워질수록 점점 뿌듯함이 밀려오더라고요 큰 꼬리 지느러미를 지탱해줄 작은 지느러미도 대칭으로 만들어서 붙여주고 충분히 굳을 수 있게 말려줬어요 이제 큰 꼬리 지느러미를 만들었는데요 클레이를 얇고 넓게 밀어서 펼쳐주고 미리 두꺼운 종이에 그려둔 지느러미 모양을 대고 모양대로 잘라줬어요 그리고 화면처럼 세로줄을 그어서 
지느러미에 무늬를 만들어줍니다. 지느러미가 자연스럽게 물결치듯 보였으면 해서 완전히 건조되기 전에 끝부분을 돌돌 말아서 모양을 잡아서 붙여줬어요. 다음날 예쁘게 모양이 잡힌 상태로 잘 굳었더라고요. 이제 글루건을 사용해서 꼬리 지느러미를 붙여줬고요. 바닥에 닿는 부분이 완전히 굳지 않아서 눕혀서 하루 정도 더 말려줬어요. 클레이가 완전히 마르는 동안 다른 작업들을 진행했는데요. 가발은 여리여리한 분홍색 원사를 사용해서 긴 생머리 가발을 만들어줬고요. 가운데 가르마를 만들어주고 나중에 앞머리를 적당히 내서 잘라줄 거예요. 안구도 분홍색으로 조색한 레진을 사용해서 동공부터 홍색까지 모두 분홍분홍하게 만들었어요. 첫 번째 만든 건 살짝 보랏빛이 돌아서 노란색을 조금 섞어 웹툰 속 아리아와 최대한 비슷하게 다시 만들었어요. 이제 인형 얼굴에 무광 코팅제를 뿌려서 잘 말려주고 메이크업을 해줄게요. 
속눈썹을 붙이기 전에 앞머리를 조금 내서 잘라주고 고데기를 사용해서 모양을 잡아줬어요. 아이라인과 언더라인에 글리터를 얇게 발라주고 에나멜 도료를 발라 아이라인과 입술에 광택감을 줍니다. 화면처럼 연한 갈색 속눈썹을 붙여서 메이크업을 마무리해줬고요. 앞에서 만든 안구를 착용해볼게요. 이제 완전히 건조된 클레이로 만든 부분을 아크릴 물감으로 채색해줬는데요. 우선 펄 화이트 색상을 전체적으로 발라준 다음 거기에 분홍색을 섞어 스펀지로 두드려 발라줬습니다. 그리고 아크릴 물감이 마르는 동안 가슴 장식을 만들었는데요. 이렇게 둥근 스티로폼 볼에 비닐과 분홍색 천을 화면처럼 감싸서 고무줄로 묶어주고 여기에 분홍색 레진을 듬뿍 묻혀서 큐어링 해주면 이렇게 사탕처럼 딱딱하게 굳는데요. 이걸 안쪽에 스티로폼을 꺼내 가슴 모양에 맞게 가위로 잘라 다듬어준 다음 글리터와 진주를 붙여서 장식해줬어요. 손톱도 맑은 젤리 느낌의 핑크색으로 발라줬고요. 팔찌와 목걸이, 그리고 이런 분홍색 투톤 프릴 리본을 허리 부분에 둘러 지느러미처럼 붙여줬어요. 또 이렇게 작은 조화의 꽃잎 부분만 떼어서 부착이 용이하도록 밑부분을 납작하게 잘라줬어요. 조화인데 모양도 그렇고 색상도 연한 분홍색이 산호 같은 느낌이 들어서 잘 어울릴 것 같더라고요. 화면처럼 허리 부분에 붙여주고 작은 조개 모양 스티커를 붙여 장식해줬어요. 꼬리 지느러미에도 붙여주고 반짝이게 글리터도 발라줬어요. 이제 머리 장식을 만들 건데요. 화면처럼 와이어를 두 줄로 꼬아 머리띠 모양으로 만들어주고 레이스를 둘러 붙여준 다음 
레진으로 조개 모양의 장식을 만들어서 양쪽에 붙여주고 조화와 진주를 더해서 꾸며줬어요. 마지막으로 미니 하프를 만들어 줄 건데요. 이건 비녀를 만들 수 있는 실리콘 몰드예요. 모양이 독특하고 예뻐서 이걸 활용해서 미니 하프를 만들어 볼게요. 조색한 레진을 붓고 큐어링 한 다음 완전히 경화되기 전에 구부려서 화면처럼 모양을 잡아줍니다. 똑같이 대칭이 되게 하나 더 만들어서 이런 식으로 붙여줄 거예요. 자를 부분을 표시해서 니퍼로 잘라낸 다음 화면처럼 레진을 부어서 두 개를 이어 붙여줍니다. 그리고 전동 버퍼를 사용해서 불필요한 부분과 거친 부분들을 모두 정리해줬어요. 이제 핸드드릴로 안쪽에 이쑤시개가 들어갈 부분에 구멍을 뚫어주고 아크릴 물감으로 채색한 이쑤시개를 끼워서 레진으로 단단히 고정시켜줍니다. 장식으로 사용할 종이 모양 파츠는 총 3개를 만들어서 화면처럼 배치해서 붙여줬고요. 이제 뒷부분에 이런 투명 아크릴줄을 붙여서 하프의 현을 만들어 줄 건데요. 붙이기 전에 작은 진주 구슬을 하나씩 끼워줬고요. 화면처럼 뒷부분에 하나씩 붙여줍니다. 아까 끼웠던 진주 구슬들을 예쁘게 위치를 잡아 고정시켜주고 남은 줄은 화면처럼 잘라내고 끝부분에 젤을 물방울처럼 발라서 큐어링 해줬어요. 전체적으로 펄 화이트 색상의 아크릴 물감을 발라주고 글리터와 진주를 붙여 장식해줍니다. 이제 가발도 씌워주고 만든 것들을 하나씩 착용해보면서 오늘 영상을 마치도록 하겠습니다. 오늘도 긴 시간 저와 함께 해주셔서 정말 정말 감사드리고요. 그럼 우린 다음 영상에서 또 만나요. Chase your feet, l a s i n g e r beat melt.
Chief, love, fight, you.